Per anni ho fatto la sex columnist. Sex columnist è una persona che scrive di sesso e relazioni su magazine e riviste. Lo scopo è quello di distruggere, smantellare gli stereotipi e i tabù che da sempre sono interconnessi alla nostra vita sessuale e di relazione. Questo lo facciamo scrivendo di sesso, di porno, di sex toys, di nuove tendenze. Lo facciamo intervistando esperti ed esperte, lo facciamo raccontando le nostre stesse esperienze. Lo scopo è quello di normalizzare la sessualità sana e veritiera, che è ben diversa da quella a cui siamo abituati. Infatti, nei film, nel porno, soprattutto nel porno mainstream, per sentito dire, la sessualità viene raccontata come se fosse l'espressione di una società fatta e formata da supereroi e procede per frasi fatte, per giochi di ruolo. Vi, ad esempio, ricordate l'incipit di quel discutibile film che si chiama La verità è che non gli piace abbastanza, in cui un bambino spinge a terra una bambina e lei corre piangendo dalla madre e la madre le dice tranquilla, non ti preoccupare, se lui lo ha fatto è perché tu a lui piaci. Ecco, ecco, è proprio questo a cui mi riferisco, è qui che inizia il dramma. Noi viviamo la sessualità indossando delle maschere e il ruolo di chi scrive di sesso sui giornali è proprio quello di levarcele, cercando un contatto con chi ci legge in modo tale da poter smantellare le credenze che in anni abbiamo introiettato e le sovrastrutture che le mantengono. E sono proprio quelle che ci fanno da sempre pensare che gli uomini vengano da Marte e le donne da Venere. Anche io avevo introiettato un sacco di cose, tant'è che la prima volta in cui eh, mi hanno proposto un lavoro come sex columnist per un giornale maschile, mi sono chiesta, ma una donna a parlare di sesso agli uomini funzionerà? Parleremo la stessa lingua? Avremo un punto di contatto? Riusciremo a sviluppare reciproca fiducia? Ecco, io tutti questi dubbi me li portavo dietro da tanto tempo, dalla prima volta che ho visto i giornali di settore per uomini e quelli per donne separati, in un binarismo di genere che non lascia assolutamente spazio all'immaginazione. E sui giornali per uomini scrivevano gli uomini, su quelli per donne, le donne. Cose da maschi, cose da femmine, mai nessun punto di contatto. Mi ricordo anche qualche articolo che usciva su questi giornali e i titoli che potevamo trovarci erano più o meno questi. Come fare per essere una moglie sempre sexy? Oppure cosa deve fare l'uomo che non deve chiedere mai? Insomma, la sagra dello stereotipo. Ma qui arriviamo al dunque. Di cosa parliamo quando parliamo di stereotipi e nello specifico di cosa parliamo quando parliamo di stereotipi di genere? Gli stereotipi di genere sono un insieme di credenze socialmente trasmesse e condivise su quelli che devono essere il ruolo, l'aspetto fisico, le qualità morali di una persona in base alla sua appartenenza di genere. Lo stereotipo servirebbe eh, per semplificare in un modo che poi vedremo è superficiale quanto impreciso la realtà che ci circonda. Facciamo un esempio, se io vi dico bambina voi in automatico abbinerete il colore rosa ai capelli lunghi. Se io vi dico bambino, voi abbinerete il colore blu e i capelli corti. Ora, queste semplificazioni sono imprecise perché non tengono conto dell'evoluzione del gruppo sociale a cui si riferiscono, né del mondo che gli si sviluppa intorno, ma soprattutto queste semplificazioni non tengono di conto dell'individualità del singolo, che è ben più importante. Lo scopo, infatti, degli stereotipi è quello di cristallizzare una determinata categoria di persone all'interno di una società che, però, è proiettata verso il futuro, è in continua evoluzione, ed è proprio qua che nasce l'imprecisione dello stereotipo. Ehm, ci sono, tra gli stereotipi di genere, i più diffusi sono sicuramente quelli che riguardano le qualità morali che uomini e donne dovrebbero avere per essere ritenuti valevoli. E eh, quindi, se io penso a un uomo, cosa avrò? Avrò forza, virilità, aggressività, anche sessuale. Se io penso a una donna, invece, penserò a romanticismo, emotività, passività, anche sessuale. Queste semplificazioni creano dei veri e propri mostri nella nascita di quelle che sono le relazioni che crescono in ottica eteronormata. 
E questo avviene perché la società patriarcale, che si basa proprio su questi stereotipi, ci vuol far credere che uomini e donne così diversi sulla carta non siano in grado di comunicare tra di loro, che non possano collaborare, anzi che debbano competere, e che gli interessi degli uni non siano condivisibili dalle altre, e viceversa. La deriva di questa che chiameremo teoria dell'incomunicabilità porta alla nascita di quella che si chiama mascolinità tossica e che affligge prepotentemente entrambi i sessi. Le aspettative di successo, virilità, eh, fama, forza, ipersessualità che noi abbiamo nei confronti del genere maschile sono il comune denominatore di questa deriva comportamentale. La performatività è tutto. E la performatività aumenta in tutte quelle situazioni di collettività in cui i partecipanti sono tutti maschi. Pensiamo alle chat di Telegram, dove avviene lo scambio non consensuale di materiale intimo, per esempio. Le donne, in quest'ottica di tossicità, vengono percepite come il famoso secondo sesso, come succubi, come oggetti, come delle prede. La mascolinità tossica richiede un costante allineamento agli stereotipi di genere ed è questa la performatività. Per essere performativi dobbiamo adottare dei comportamenti che comprendono il rinnegare completamente le emozioni, l'avere un'apparenza di stoicismo in tutti gli aspetti della vita, ma soprattutto abbracciare la violenza come indicatore di potere nelle relazioni che abbiamo con il mondo che ci circonda. Viene da sé che la deriva di questi comportamenti porta alla nascita di quella che si chiama violenza di genere. E invece chi non si riconosce in questi codici verrà estromesso dal gruppo e avrà dei seri problemi a integrarsi in determinati contesti sociali, soprattutto relazionali. La mascolinità tossica si cura con due cose, con contatto e con partecipazione. Perché senza contatto e partecipazione noi continueremo a pensare che gli uomini siano dei cacciatori che vengono da Marte, pianeta titolato al dio della guerra, bello ma non ci vivrei, e che le donne siano le loro schiave, che siano passive, che siano delle prede. Ecco, noi dobbiamo ricominciare a riformulare proprio il linguaggio con cui chiamiamo le relazioni, che è più simile a quello di una battuta di caccia, a, a, a quello di una guerra. Non, non ci sono prede, non, non ci sono cacciatori, non, non stiamo facendo un abbordaggio, non è un campo di battaglia. Per riformulare questo linguaggio dobbiamo occupare quelli che da sempre sono stati gli spazi in cui questi stereotipi hanno trovato terreno fertile. E quindi basta con magazine maschili scritti solo da uomini. Apriamo i magazine femminili a voci nuove e libere dagli stereotipi. Smettiamola con i guru della seduzione, le guide per maschi vincenti, i decaloghi sulle donne che devono essere sempre sensuali. Smettiamola di credere che le uniche reazioni valide maschile siano quelle aggressive e che le uniche valide femminili siano quelle passive. Dobbiamo riscrivere un linguaggio emotivo comune, libero. Ho fatto la sex columnist per tanti anni e ho raccontato la sessualità femminile agli uomini. E vorrei che questo diventasse normale nella quotidianità, in modo da non aver più bisogno di figure professionali come la mia perché ci raccontano da sempre che uomini e donne non si comprendano tra di loro. E vi assicuro che non esiste bugia più grande che sia mai stata né scritta né detta. Dobbiamo insegnare ai bambini a processare le emozioni. Liberiamo le bambine dal senso di passività. Comunichiamo i nostri desideri senza vergogna, senza tabù. Esigiamo lez lezioni di educazione sessuale ed educazione al consenso nelle scuole dei nostri figli e delle nostre figlie. Cerchiamo un contatto, abbattiamo il giudizio e cerchiamo un contatto, perché in definitiva sarà proprio questo a renderci persone libere.